Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el programa Entre Amigos de Conexión Migrante. Y estamos felices de recibirlo mientras nos vamos organizando, acomodando, sacando un cafecito, un panecito, se sientan. Les pedimos, compartan esta transmisión, llámenle a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, porque vamos a hablar de un tema importantísimo. Siguen los despidos en los consulados de México en Estados Unidos. Sabemos que es un tema que les interesa muchísimo por el lado de, del problema de los despidos, por el lado de, eh, del conflicto que ha generado la falta de un buen servicio en los consulados. Entonces, por favor escríbanos, llámenos, compartan la página, qué tal que alguna persona que le interesa el tema en este momento está ocupada o anda fuera de casa, denle ahí clic a, a, a la, a la este, flechita a la derecha para compartir, así lo podrán ver después o en cuanto lleguen. Yo soy Andrea Ornelas, directora de Desarrollo Institucional de Conexión Migrante y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, les aviso también, ahorita vamos a presentar a todo mundo, que nos pueden enviar mensajes, llamadas. Abajo van a encontrar un icono de WhatsApp en los mensajes. Ustedes nada más denle clic ahí, píquenle y los va a llevar directamente a que nos escriban. Entonces voy a, voy a presentar a nuestro equipo el día de hoy. Tenemos a Abel Domínguez, nuestro editor de la página www.conexionmigrante.com, quien se ocupa toda la información este, del día a día. Hola. Tenemos... También el día de hoy por aquí a nuestro equipo de audiencias que cumple una función primordial en Conexión Migrante. Ellos, Edgar Melgoza y Selene Tapia, son las personas que cada día responden sus mensajes telefónicos, los mensajes de WhatsApp, los audios que dejan por WhatsApp cuando nos escriben vía Messenger de Facebook. Ellos están siempre atentos a lo que ustedes necesitan, a lo que quieren preguntar, a lo que nos quieren contar simplemente y estamos trabajando todos los días para ustedes. Y además el día de hoy tenemos, la verdad, que unos invitados maravillosos. Este tema, como saben, hace, hace muchísimo ruido el, el trabajo, el tema de los, de los consulados. Y tenemos a dos, dos invitados que nos van a aclarar el panorama, que nos van a compartir lo que está sucediendo. Tenemos a Dulce Flores. Dulce Flores, ella estudió Relaciones Internacionales en, este, en, en Baja California, pero es tabasqueña de, de nacimiento. Ella lleva más de 13 años trabajando en el consulado, en, en, en su caso ella está en Los Ángeles, y, y cumple un rol fundamental porque ella es la vocera del Comité de Empleados Locales Consulares. Y ahorita les vamos a contar qué es exactamente y por qué son tan importantes. Y también tenemos invitado a Jonathan Rivera, él es licenciado en Comercio Exterior y después se fue por ahí a estudiar algún tiempo a Barcelona, ya nos enteramos. Eh, Jonathan eh, tiene también una, una función muy importante. Él nació, fíjense qué chistoso, él nació en Tijuana, Baja California, y Dulce se fue a estudiar para allá. Eh, y, y él es parte también de este, de este comité de empleados locales consulares y ambos nos van a ayudar a arrojar luz sobre este tema, sobre este problema. Eh, vamos a arrancar platicándoles un poquito qué está sucediendo en los consulados, cuál es el problema. Eh, esencialmente los consulados mexicanos en Estados Unidos es el país donde más consulados tenemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una, una gran población mexicana viviendo allá, 50 consulados. Y el presente gobierno, porque esa es la realidad, ha decidido recortar presupuesto que tiene que ver con los migrantes. Lo mismo para el trabajo de los consulados que para los programas que ayudan a los migrantes a desarrollarse, a desarrollar, bueno, a generar proyectos de crecimiento, de expansión, también en sus, en sus estados de origen. Y eso ha supuesto un problema muy grave que se ha sumado además al hecho de la pandemia. Obviamente vino la pandemia, los primeros meses todos estuvimos encerrados. ¿Qué pasó con los consulados? Pues lo que sucedió con muchísimas oficinas, que se se cerraron los consulados sobre ruedas que son tan importantes para los migrantes en Estados Unidos, también tuvieron que cerrar y entonces traemos un verdadero y absoluto caos. Eh, pero además de eso, de lo que también vamos a hablar y pónganos sus preguntas, lo que ustedes quieran, vamos a responder. Tenemos un problema con los empleados. Eh, Dianita, te pido que, que nos ayudes un poquito, platícanos aquí a, este, a todos juntos qué es lo que está pasando con los, con los empleados consulares. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Yo soy Diana Hernández, reportera en, en Conexión Migrante. Les voy a dar una breve introducción, pero ya Jonathan y Dulce nos van a hablar un poco más al respecto porque pues, ellos son los que están ahí, ¿no? Eh, en diciembre del año pasado, en diciembre de 2020, 
eh, empezaron a, a haber despidos entre los empleados locales consulares. Algunos de estos empleados están trabajando allá con cierto estatus migratorio, pero otros tienen una visa diplomática que se llama visa A2. Entonces, los empleados a los que empezaron a despedir en el mes de diciembre eran empleados que justamente tenían estas visas. Estas visas, eh, durante el gobierno de Barack Obama, se estableció que solamente iban a tener vigencia hasta agosto de 2021. Aún así, empezaron los despidos desde diciembre. Eh, se hablaba de que iban a ser 80 despidos. Después, el 13 de enero de este año, Roberto Velasco, que es el director para América del Norte de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él dijo que de esos 80 se habían logrado eh, salvar 30 personas. Pero el problema es que eh, después de eso los despidos siguieron. Entonces los empleados al ver esto empezaron a organizarse en un comité que este comité ya lleva años existiendo. Ahorita Dulce y Jonathan les hablarán un poco más al respecto. Entonces el comité se empezó a organizar, pidieron diálogos con Roberto Velasco para, pues, para solucionar la situación porque como se imaginarán, los empleados están en la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre de decir, bueno, ¿y cuando termine mi visa qué? O sea, yo llevo, no sé, más de 10 años trabajando en los consulados, ¿no? Entonces también esto se suma a otras cuestiones que también ya nos contarán, que es que ellos cuando los despiden no tienen derecho ni a una liquidación, ni a un finiquito, ni nada por el estilo, a pesar de tener años trabajando en los consulados. Entonces, como que esta situación ha tenido a los empleados en un, pues en un nivel de, de incertidumbre que ya se imaginarán, ¿no? Entonces, Roberto Velasco al principio accedió a, a tener un diálogo con los empleados locales. Eh, el 23 de febrero se comprometió a enviar una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que iban a ver la posibilidad de extender la vigencia de las visas diplomáticas para que estas personas pues no perdieran su empleo. También pidió que les enviaran una lista de algunos empleados que estuvieran en situaciones vulnerables eh, y que por lo tanto eh, necesitaran seguir trabajando. Eh, y dijo que iba a trabajar para, pues, para ver qué podía suceder en estos casos, qué, qué solución se le podía dar. Esto, les repito, sucedió el 23 de febrero. Dijo que a finales o mediados de marzo iba a haber una respuesta. Y bueno, ¿qué creen? Pues ya estamos a finales de abril y todavía no hay una respuesta al respecto. Mientras tanto, pues los empleados siguen, algunas visas siguen caducando y los otros empleados que todavía tienen la visa vigente no saben qué es lo que va a suceder con sus empleos. Y eh, recientemente, creo que esta semana, no sé si fue el día de ayer, Roberto Velasco visitó el consulado de Dallas, Texas. Eh, creo que le entregaron una, una carta, me parece, los empleados, pero aún así no ha habido diálogo, no ha habido respuesta y pues la incertidumbre para los empleados locales continúa. Gracias, Diana. En efecto, ese ha sido grosso modo el problema. Ahorita vamos a entrar a todos los detalles. Aprovechamos para recordarles que estamos en Entre Amigos, que es un programa en vivo de Conexión Migrante, que estamos hablando sobre los despidos en los consulados y que pueden en general escribirnos para toda la información que tenga que ver con servicio consulados, dudas, porque justamente Dulce y Jonathan son de lo más calificado para, para esas respuestas. Nos escribe Patti Vázquez, que dice desafortunadamente muy mal servicio en los consulados. Este, tenemos por acá Joe Ángel, Galán Galán, que nos manda saludos. Eh, tengo a Luz María, es Ruelas. Tengo un mes llamando al consulado mexicano de aquí en Los Ángeles. No tienen citas, llamo todos los días. Ahorita vamos con esa parte, pero antes vamos a platicar sobre esto que, eh, que ponía sobre la mesa Diana. Tenemos un problema serio con los empleados consulares, Dulce. Desde tu perspectiva, ¿qué es, ¿qué es lo que está sucediendo más allá de lo que Diana ya, ya, ya nos comentó? Bueno, ¿qué está sucediendo en los consulados? Estamos a, eh, en el limbo. Hay, hay muchas personas que están en el limbo, que están esperando una respuesta por parte de, de Cancillería para resolver su situación uh, migratoria, sobre todo. Hay dos tipos de empleados consulares. Uh, para empezar, hay que diferenciar, ¿no? Los empleados locales, son aquellas personas que les reciben sus documentos a, las, a los connacionales cuando llegan a solicitar. No somos quien determinamos si califican o no para documentos, no somos quienes les, les contestamos la llamada cuando hacen su cita, no somos nosotros. Nosotros somos las personas que trabajamos para entregarles el proceso, que vamos a las cárceles, que visitamos eh, centros migratorios, etcétera. Bueno. Ese es un empleado local. Hay dos tipos de empleados locales. 
eh, están los empleados locales eh, residentes o que tienen un estatus legal y están aquellos empleados, como mencionaba Diana, con una visa diplomática que se determina como A2. La situación es muy grave para aquellos muchachos que tienen una visa A2 en este momento. Tenemos por ahí una cifra que la misma Cancillería dio, que es de 505 chicos, 505 empleados que están a punto, que tienen visa A2 y que estaban a punto de perder su empleo. De esas personas, cierto número podían calificar para un proceso migratorio o para, o para cambiar su estatus migratorio. Y quedaban en el limbo 316 personas. ¿Qué significa esto? 316 personas de la red consular, estamos hablando de 50 consulados, es gravísimo porque son aquellas personas quienes reciben sus documentos, quienes, quienes les otorgan su matrícula, su pasaporte, quienes los imprimen, quienes, quienes les, le, les capturan sus datos, son aquellas personas que van a perder su empleo y, y los consulados se van a quedar sin esas 316 personas. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, que va a haber el caos total para poder, una, poder reemplazar a esas 316 personas, calificarlas, o sea, eh, eh, capacitarlas, capacitarlas para que puedan darles el servicio que se merecen los connacionales también. Porque una cosa y una de las principales quejas que dicen es el mal servicio y, to y, y todo lo, 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 lo generalizan en decir son las citas, son no podemos tener acceso al consulado, pero realmente cuando tú ya entras al consulado y hablas con uno de nosotros, la situación es completamente diferente. Claro. Entonces, ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un total caos en los 50 consulados de México en Estados Unidos que ya quiero ver qué van a hacer al respecto. Esto que estás mencionando, Dulce, es fundamental porque en efecto, si ya hay un cuello de botella, ya hay un grave pro problema de servicio, lo único que vamos a hacer es acrecentarlo. Como ustedes son la cara visible, obviamente son los culpables, ¿no? Pero ahorita les vamos a contar a ustedes que nos están acompañando aquí en nuestro Entre Amigos de Conexión Migrante, cómo están todas las tripas y las entrañas de lo que está sucediendo. Eh, los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen por WhatsApp, porque es importante. Pongan sus quejas con su nombre. Nosotros vamos a hacer una relación de todas las quejas que estén poniendo y se la vamos a hacer llegar a Relaciones Exteriores. Nosotros buscamos a la gente de Relaciones Exteriores para hablar con ellos. Por supuesto, no quisieron hablar. Saben que lo que estamos diciendo es cierto. Los estamos buscando desde el lunes todos los días, varias veces al día. Aquí hay un grave problema. Pero ahora, Jonathan, quisiera que nos, que nos cuentes porque... Estamos acostumbrados a que se echen la bolita. Esa es la pura realidad. O sea, tenemos por un lado a las autoridades mexicanas que dicen, no, bueno, a ver, estamos esperando que llegue el gobierno de Biden, vamos a pedir que esto se resuelva, envían la información y estamos esperando la respuesta. Desde tu perspectiva, Jonathan, ¿dónde está en este instante el problema? ¿Está verdaderamente en el gobierno de Estados Unidos que no ha resuelto la situación, que no ha dicho, ok, se pueden volver a dar estas visas? ¿Está en el gobierno mexicano que no ha operado esto con la suficiente eficacia, inteligencia, estrategia, como para llegar a un resultado? Gracias. Bueno, a mí me parece, y me voy a regresar un pasito chiquitito para Adelante. hacia atrás, eh, que este es un problema... De, de muchísimos años. Los empleados locales um, llevamos muchísimos años, como Dulce decía, en un limbo legal. Uh, no Es curioso porque eh, somos empleados, tenemos un horario, eh, una supervisión, un lugar de trabajo, las herramientas de trabajo nos las proporciona Cancillería, las computadoras que usamos estas pues son de Cancillería, las libretas de pasaporte y tal. Eh, somos empleados eh, bajo la, la, la regulación laboral en, en ambos países. Es, es es así de simple y, y es algo que Cancillería ha tratado de evadir porque, bueno, el hecho de reconocernos como empleados también acarrea obligaciones, ¿verdad? Y también obligaciones tanto para el empleado como para el empleador como para el empleado. Y entonces, eh, es esta problemática que lleva años sucediendo y por la cual nosotros empezamos a organizarnos desde el 2015, me parece, eh, ha, ha venido sucediendo a través de los años. Eh, en el 2015 sale esta instrucción de que los empleados locales, instrucción del Departamento de Estado, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, donde dice, ya no les vamos a renovar a ustedes uh, la visa con la que trabajan, que era un número gigante, 700 por ahí, me, 
me parece que es el número, algunos los han ido despidiendo como, como mencionamos, no les, vamos a men no les vamos a renovar esta visa con la que trabajan. Sin embargo, el problema radical está precisamente allí, donde no somos reconocidos como empleados y por lo tanto no tenemos derechos um, que nos corresponden por ley, como cualquier otro empleado tendría, como cualquier trabajador mexicano debería tener, eh, fondo para el retiro, Infonavit, ISTE, el IMSS y tal. Entonces, esta situación se ha arrastrado por muchos años, uh, mucho antes de esta administración. Eh, en diciembre 23 del año pasado, el canciller Marcelo Ebrard, dijo, sí, entendemos que es un problema, es una situación injusta que no debería estar sucediendo, la vamos a atender. Dice, solo estamos esperando a que el gobierno de Estados Unidos resuelva su situación migratoria y entonces nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. Entonces, como, como, como bien lo mencionas, Andrea, an, an, por ahí el gobierno de México echa la bolita al gobierno de Estados Unidos en la cuestión de las visas y el gobierno de Estados Unidos está esperando si no renueva las visas o no. Sin embargo, hay 1.700 empleados locales que están en el limbo laboral porque no somos reconocidos como empleados. Entonces, eh, es cierto, la situación de las visas y estos alrededor de uh, 500 personas que pueden ser despedidas, se calcula que nos pueden ajustar estatus migratorio, pero es un cálculo únicamente, no significa que lo van a hacer en estos próximos tres meses. Um, esta situación que acarramos hasta ahora eh, eh, ha, ha sido acarreada por muchísimos años y que Cancillería tiene la llave para resolverla. Lo que Cancillería debió y debe hacer, porque legalmente debería estar obligado a hacerlo y moralmente tiene que hacerlo, sí. es reconocer a los muchachos como empleados, a los 1.700 que, tra que estamos trabajando en los 50 consulados en Estados Unidos como empleados, y ya después si el gobierno de Estados Unidos decide o no renovarnos la visa a los 500 que estamos por ahí en el limbo, sin contar a los 130 y tantos que puede ser que arregle. Bueno, es otra situación, ¿verdad? Porque si una vez como empleado a mí no me renuevan la visa el gobierno de Estados Unidos en las uh, negociaciones que aparentemente se están llevando a cabo, bueno, no pasa nada, nada más regreso a trabajar a otro lugar, no tendría que ser Estados Unidos, pero eh, es, es cierto, se han estado culpando unos a otros, diciendo que es el gobierno de Estados Unidos el que no les va a renovar las visas, que el gobierno de Estados Unidos está, perdón, que el gobierno de México está esperando cancillería, está esperando a ver qué sucede con la renovación de visas, sin embargo, el problema radical está en el reconocimiento como empleados. Una vez reconocidos como empleados, se quiere tra trabajar a México, no vamos. De acuerdo, entonces parte del punto desde la perspectiva de ustedes es que lo, el paso número uno es reconocerlos como empleados porque a partir de ahí ya se pueden encontrar soluciones concretas. Te, te voy a pedir, Dulce, que tú nos comentes al respecto, pero antes déjame decir, por acá tenemos Isabel Bartolo, también se queja de, del servicio en el consulado, tenemos a Florentino Gutiérrez Valdés, saludos desde Caléxico, Hola Florentino, tenemos a Emma, Sema, Damián, la verdad muy mal el servicio telefónico, yo no puedo hacer una cita desde hace meses, eh, de es verdad, cierto. necesito renovar mi matrícula consular. Nos dice Norma Cuña, ustedes son el motor de los consulados y los que enfrentan las situaciones difíciles, y es totalmente cierto. Entonces, Dulce, ustedes han trabajado, porque lo que hay que entender es justamente que que lo que hacen eh, Dulce y Jonathan a través de, de esta instancia que crearon hace, hace cinco años para defender sus derechos es buscar una mejor situación para todos los empleados consulados, consulares. ¿Qué se está haciendo, Dulce? O sea, aquí llegamos a un punto importante. Tendría que cambiar el estatus, reconocérseles como empleados porque tienen un patrón, tienen un horario, porque tienen una oficina, reciben órdenes. Pero eso no está sucediendo. ¿Cómo presionamos? ¿Qué se puede hacer ustedes como empleados consulares para que esto cambie? Yo creo que a este punto ya estamos en el límite de, del abismo. O sea, ya están a punto de perder el, el, el empleo, cierto número de, de muchachos. Eh, yo creo que la, lo que nos queda a nosotros por hacer, y se va a escuchar muy extremo, pero es huelgas, huelgas laborales. Yo creo que esa es la única solución a este momento para nuestra situación. Porque si nosotros no ponemos presión al empleador a decir, y eso significa peores servicios del consulado. O sea, significa muchísimos problemas para la red consular, para Cancillería, si nosotros realmente decidimos entrar a una huelga general. O por lo menos un, unos brazos caídos como lo hicimos en el 2015, que así fue como empezó este movimiento con una huelga de una hora, por lo menos, que fue lo que sucedió en el 2015. Entonces, yo creo que este punto para poder resolver la situación 
los que de lo, de, o, o para poner realmente presión a Cancillería de, de la situación gravísima en la que se encuentran ciertos compañeros, es una huelga. Un paro de labores. ¿La están planeando? Es decir, ¿es algo que está realmente ya debatiéndose entre ustedes? Consideremos también, yo creo que sí, importante imaginar, Estados Unidos es un país inmenso, son 50 consulados, luego entonces están repartidos en todo el territorio. Me imagino que ustedes sostienen reuniones pues periódicas para cerrar filas, para plantear sus criterios. Jonathan Dulce, ¿se está planteando como, un, como una estrategia concreta pronto el tema de las huelgas? Porque ahí sí sería poner la puntilla y o reacciona o reacciona. Desafortunadamente los afectados van a ser nuevamente los mexicanos, los migrantes que quieren. Es decir, es ponerlos como rehenes, pero es una forma de presión a la autoridad. Entonces el punto es, ¿lo están planteando ya como algo muy concreto o son solamente conversaciones iniciales? A mí me gustaría decir que Hemos tratado de agotar, bueno, no hemos tratado, hemos buscado agotar los canales de diálogo, hemos escrito cualquier número de cartas en estos cinco años, obviamente después de los despidos de los muchachos en diciembre, que se les avisó el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, los muchachos estaban en México de vacaciones, o estaban preparando la cena de Navidad, o estaban buscando, buscando comprando los regalos de, 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 de Navidad y de Año Nuevo, fue cuando se les avisó de estos 80 despidos, entonces me gustaría decir que a partir de, de de este incidente que sucedió. Nosotros buscamos al, al canciller, buscamos al presidente, que inclusive dio instrucciones al canciller de que se atendiera el asunto, de que no se corrieran a los empleados locales, de que se, se evitara una injusticia. Esas fueron las palabras que usó el presidente. Y, y a partir de ello, bueno, nosotros buscamos a, al canciller y, y fue eh, el director para América del Norte, Velasco, quien, quien, quien salió a decir por ahí el número de empleados que iban a, a despedir, siendo estos eh, 500. Entonces, hemos buscado agotar los canales de, de, de diálogo. Buscamos a, a Velasco en cada consulado que se presenta, buscamos a, a, al canciller, lo buscamos en las mañaneras. Estamos tratando de evitar al punto donde, donde dice Dulce que nos dejan sin opciones. Ya, eh, la verdad es que... Más también, ¿no? uh -huh. Y sí, ha sido un clamor de, de los demás muchachos. Están al punto de, de la desesperación eh, y, y es una es una cosa que estamos considerando seriamente porque los demás personas todos los, no estamos viendo una solución y es una es una es una situación que, a la que no queremos llegar pero que nos estamos viendo sin opciones algo que me gustaría decir porque lo, lo mencionó muy bien Andrea es eh, los afectados van a ser los usuarios y Ay. es algo que nosotros entendemos precisamente me gustaría re recalcar algo que a veces nosotros no, no lo decimos, pero los consulados, más bien los empleados locales, hemos trabajado de lunes a viernes y después de la pandemia hemos trabajado sábados, hemos trabajado domingos, hemos trabajado doble turno, hemos trabajado a, a más no poder al punto donde subimos 50% de la recaudación de los consulados en Estados Unidos. Es decir, no es una falta de compromiso de que los empleados locales un día decidieron simplemente dejar de trabajar, es que lo hacemos aún a pesar de que en época de pandemia no tenemos eh, un seguro médico para, para mi esposa, para mis hijos, y llego a casa después de trabajar siete días a la semana, yo llego y puedo tener eh, estar enfermo y enfermar a mi familia y, y enfermarlos. Hemos, hemos puesto el corazón ahí afuera para los usuarios, hemos hecho lo mejor de nosotros a pesar de estar al borde del despido, pero la verdad es que no tenemos una solución y, y las opciones se nos están terminando. Les recordamos, estamos en Entre Amigos, programa en vivo de Conexión Migrante y tenemos con nosotros a Dulce Flores y a Jonathan Rivera, quienes son parte del comité que defiende los intereses de los empleados consulares en Estados Unidos. Lo que nos están aportando es muy valioso. Jonathan está llamando la atención sobre un punto que es vital, que son las condiciones laborales pésimas que están teniendo, pero además nosotros tenemos conocimiento porque hemos publicado al respecto y hemos estado muy cerca de ese tema, sobre también la forma totalmente injustificada en la que se han hecho algunos despidos. Diana, cuéntanos un poquito. Sí, justamente esto que comenta Jonathan es muy importante porque eh, en Conexión Migrante hemos retomado los testimonios justo de algunos de los empleados que han sido despedidos, algunos porque termina el contrato de sus visas pero también hay algunos que, como comenta Dulce, tienen o residencia o están como bajo otro estatus migratorio 
Y se ha dado casos en los que incluso ha habido retención de salario. Un, un, me parece que hubo un... Ah, pues que de hecho también estuvo en un entrenamiento. El pasaporte, ¿te acuerdas? Que le retuvieron. Uh -huh. Le retuvieron el pasaporte y le retuvieron el salario hasta que él no firmó el finiquito. Eh, que era ya como de, de plano, ya no voy a regresar nunca, ¿no? Pero se lo avisaron así como un día antes, oye, ¿sabes qué? Tú ya no regresas. Y como comenta Jonathan, él estaba, de hecho, él estaba en cuarentena, él estaba en cuarentena porque tenía riesgo de haber sido contagiado. Le avisan, ¿sabes qué? Ya no vienes el lunes y ya, ¿no? Y también está el caso de, y, y esto me parece muy interesante por algo que comentó Jonathan hace un momento, está el caso de otros dos empleados, me parece que de otros lados, si mal recuerdo, a los que le suspendieron no solo la visa diplomática, también le suspendieron la visa de turista para que no vayan a entrar a, a Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al abogado que está llevando la demanda porque demandaron a, al consulado que hizo esto. Eh, entonces consultamos al abogado y el abogado nos decía, es que no fue el, el Estado de Estados Unidos quien suspendió las visas. Ellos no lo hubieran hecho a menos que... El, si el gobierno mexicano no se los pide, pues ellos no suspenden las visas, ¿no? Entonces, si está esta facilidad para que se suspendan unas visas, ¿por qué no está la facilidad de solicitar que se extiendan las otras visas diplomáticas? Claro, no, no, no hay claro. Uh -huh. eh, tenemos, mí... Perdón, tenemos por acá sí, mí... nada más de Ricardo, permítame Edgar, de Ricardo Flores Zapata, el problema es el gobierno mexicano y se trata de pedir justicia, se tendría que hacer una alianza entre los migrantes y los trabajadores consulares para darles apoyo. Bueno, Ricardo, una posición muy solidaria. Edgar. Sí, precisamente a mí me, yo quería hacer mención de este, de este comentario donde si bien como, o sea, todos eh, nosotros con Selene nos dedicamos a leer los comentarios de los posts, de las preguntas que nos llegan de los migrantes y una constante siempre es que nos dicen que los empleados consulares pues son los ineficientes, que es pésimo servicio, pero también a nosotros nos, en este momento me estoy dando cuenta otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? rostro, en claro. donde ustedes están viendo de que, o sea, y, y es por eso la importancia de, de, de charlas como esta, porque como dice Jonathan, o sea, nosotros, no, no, lo que no están viendo también los paisanos es de que nosotros trabajamos en, en situaciones pues muy desfavorables, tenemos presiones laborales del, del cónsul y, o sea, son muchas cuestiones que se les salen de las manos pero que ustedes tienen que responder, ¿no? Y es muy interesante. Y también a mí esta parte, así como nosotros también podemos ver la parte en donde los migrantes lo señalan, les dicen ineficientes, les dicen de todo, pobrecitos de ustedes, pero también esta parte, como dice Ricardo, ¿no? Ok, okay o sea, no es su culpa, pero también entonces pueden pedir el apoyo de los migrantes que al verse en esta situación, pues les puede, puede ser una, pues como lo decía, ¿no? Cerrar filas y todos en conjunto, pues pues pedir apoyo o pedir una solución a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo les preguntaría, Dulce y, y Jonathan, porque eso se nos quedó un poco en el aire. Entonces, se están aventando la bolita, pero todavía no sabemos si ya hubo una respuesta de Estados Unidos, ¿cierto? Eso sigue ¿Cierto? en el limbo, no lo sabemos. ¿O es posible que haya llegado una respuesta y no nos la hayan comunicado? No. Pues hasta ahorita no tenemos una comunicación oficial por parte de ellos que quedaron formalmente en esta... En a la finales reunión de marzo, conmigo. digo, ya pasó Exacto. un mes. A finales de marzo quedaron en respondernos y en decir qué estaba pasando con esta nota diplomática. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna comunicación ni, ni oficial ni, ni, ni de ninguna forma. Se han cuatro. comunicado con nosotros para decirnos qué sucedió con esa nota diplomática. Yo, yo les pediría que nos ayuden a entender, porque el problema está ahí. Es una realidad que tendría que cambiarse, eh, pero que esto no está sucediendo. Hace un momento decíamos algo importante. El primer paso que tendría que darse es cambiar el estatus que ustedes tienen para ser considerados como empleados, porque eso ya permitiría, digamos, que, que dar algunos pasos adelante, pero eso no está sucediendo. También estamos viendo la ineficiencia de, de, de Mexitel, como, como, digamos, instancia generadora de citas, porque se supone que está ahí para agilizar los procesos y lo que vemos es que no pasa nada. Nosotros hablamos con gente de Relaciones Exteriores a principio de año y juraron y perjuraron que para febrero iba a haber toda una reforma en el sistema Mexitel que lo iba a hacer más eficaz. No lo estamos viendo sobre la marcha. Eh, eh, a, a ver, antes de ir a, a, a la siguiente pregunta que, que tengo muy clara, Abel, solamente para que toda, toda nuestra audiencia entienda, si yo quiero una cita en, este, en un consulado, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? Sí, 
Bueno, este, después de hablar con migrantes que son los que han estado apoyando en esto, porque ha habido un problema y es la, la falta de, de citas, como en, han sabido, se, se ha disminuido la fuera en los consulados, hay menos personal trabajando, hay menos, nada más se puede acudir con cita, hay menos espacio, entonces por teléfono las personas han tenido mucho problema, la recomendación que me han hecho activistas es ir directamente a la página de Mexiter, para eso tienen que registrarse, y brindar datos como muy sencillos, ¿no? Que es el nombre, los apellidos, números de contacto, correo electrónico, y ya se hace el trámite de la cita. Pero principalmente es este trámite y de estar como muy al pendiente de los días que se abren citas. Porque se abre, por así decirlo, se abren 500 citas, pero es tanta la necesidad que se acaban rápido. Recordemos que son, que son 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, nada más son 50 consulados y... Ahorita con la pandemia para obtener beneficios, cualquier cosa que uno quiera hacer necesita una identificación, entonces la necesidad es muy grande y esto entorpece bastante la, la atención. Gracias, Abel. Dulce, Jonathan, siendo realistas con el escenario que tenemos en este momento, ¿qué tendríamos que esperar para los próximos tres meses con respecto a los consulados en términos de servicio y con respecto a la situación de ustedes como empleados consulares? No sé quién quiera contestar. Sí. Yo otra vez, otro pasito para, para hablar un poquito de Mexico. Lo, lo que menciona Abel es, es, es muy, muy acertado. Eh, hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo en los consulados y del cual nosotros eh, de alguna manera hemos sido estigmatizados como las personas que, que tenemos la culpa al respecto. O sea, es, es una coyuntura muy interesante. Eh, después de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, los consulados dejaron de trabajar por, por meses porque hubo necesidad de cumplir con las regulaciones locales y no abrir y con el número de personas que podemos atender y tal. Y cuando comenzamos a abrir los consulados gradualmente, nos encontramos que, eh, bueno, hay personas que van a retomar esa, eh, los servicios, que tienen esta necesidad de servicios. También nos encontramos con que se, se volvió a reactivar el programa DACA. Los muchachos buscan un, un pasaporte, una matrícula. También nos encontramos que es época de impuestos. Las personas necesitan necesitan ese documento para poder reportar impuestos. Es una obligación en Estados Unidos. Y también nos encontramos, bueno, que, que el presidente Biden propuso esta, esta reforma migratoria y, bueno, las personas de manera muy acertada intentaron o están intentando tener los documentos, estar preparados por si llegase a pasar. Entonces se juntan eh, eh, estos fenómenos junto al número pequeño de citas y, bueno, lo voy a decir, a, a las fallas que ha tenido Mexitel, porque la misma cancillería lo ha reconocido, sí. dijeron que iban a poner una banda ancha para funcionar mejor, que estaba en proceso de aprendizaje y tal. Se juntan estos fenómenos y, y lo que sucede es que hay una sobredemanda. Por más que nosotros trabajemos eh, ocho días a la semana, diez días a la semana, doble turno, no nos, no nos hemos dado abasto y las personas llaman el teléfono de Mexitel o lo hacen en línea, que me parece muy inteligente lo que menciona Abel, y, y, y luego se encuentran que no hay que no hay una cita. Entonces, hay es esta coyuntura donde hay una fal falta de, 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 de nosotros de poder atender como, como se merecen. Alguien por ahí, una nosotros seguimos mucho los comentarios de las personas, los tomamos siempre en cuenta y alguien menciona, ¿por qué no contratan más empleados? ¿Verdad? Si, si, si la cosa es eh, da darnos ese servicio que nosotros nos merecemos y, y tienen razón. Entonces, ¿Qué va a pasar en esos próximos tres meses cuando vienen a los servicios consulares? Eh, espero, confío que Cancillería va, va a replantear cómo funciona Mexitel o que funcione Mexitel y va a replantear cómo podemos mejor servir a la comunidad. Y eso no, 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 no va a funcionar o no va a coincidir si empieza a despedir empleados, como sucedió ahora mismo en marzo y abril o como sucedió en diciembre. Por nuestra parte, con la problemática de los empleados locales, tenemos que seguir insistiendo. No tenemos una respuesta oficial de Cancillería, estamos esperando cuál es, a saber cuál es el resultado de las negociaciones que Cancillería está llevando con el, con el gobierno de, 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 de Estados Unidos que acaba de, de ingresar y, y pensamos que, bueno, que el gobierno de Estados Unidos tiene una posición bastante abierta y esperamos que, que los empleados que estemos en esta posición, no solo aquellos empleados, porque hemos escuchado estos rumores, todo lo que escuchamos son rumores de, de aquellos que están enfermos o aquellos que tienen hijos, sino todo el mundo tiene derecho a trabajar y no solo porque yo estoy enfermo debería quedarme en un consulado, porque a lo mejor yo no soy el mejor empleado, vamos siendo honestos, y yo no doy el mejor servicio a las personas, bueno, me tienen que dejar ir si este es, si este es el problema, pero queremos que se respete el derecho a trabajar de todos los empleados, que cancillería cumpla lo que dijo que iba a, 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 
a negociar con el gobierno de Estados Unidos una extensión, una renovación de los de las visas a dos de los empleados locales y finalmente que nos reconozca como empleados. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cuántos empleados consulares están en riesgo en este preciso instante y de aquí a agosto? Porque hay algunas que se vencen, visas que se vencen en agosto. ¿Cuántas personas están en riesgo de quedarse sin trabajo en los consulados de aquí a agosto? El número de empleados locales con visas a dos era 700 en diciembre. Si tuviéramos que hacer cuentas, intentaron correr a 80, hubo 30 muchachos que se lograron quedar, quiere decir que han corrido a 50, quiere decir que hay 650 empleados sí. en el limbo, de los cuales en este año, en agosto, se le puede vencer o se les va a vencer la, la visa 2 a 500. De esos 500, Cancillería calcula que algunos de ellos pudieran ajustar estatus migratorio porque están casados con ciudadanos, porque tienen hijos que son ciudadanos, por alguna situación, sin que eso honestamente signifique que lo vayan a alcanzar a hacer en estos tres meses. Yo me atrevería a decir que hay 500 muchachos en el, en el limbo eh, legal por la cuestión de las visas a dos, que eso representa un tercio de la fuerza laboral de los de los, de los empleados es, locales en los consulados. Es una barbaridad, y si sacamos un promedio, pues son así como 10 por consulado, o sea, es una fuerza laboral fundamental para atención. Les recordamos que estamos en Entre Amigos, si quieren este, mandarnos sus dudas, mensajes, todo lo que quieran compartirnos con, con respecto a los consulados, este, en, en los comentarios hay un, un símbolo de WhatsApp, un icono, ahí pueden dar clic y y se van a comunicar directamente con nosotros. Y Dulce, Jonathan, ahora que estamos charlando con ustedes, entendemos esa situación y deben tener la certeza que Conexión Migrante va a estar siguiendo muy de cerca el tema, pero justamente intentando ver otro rostro de las cosas, ustedes nos han planteado aquí de una forma muy clara y también muy humana el esfuerzo que ustedes hacen todos los días para atender bien, a, a, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos en México. A veces las circunstancias no, no ayudan, pero ustedes están ahí al pie del cañón. ¿Hay algún consejo que le puedan dar a la gente justamente que, está, que, es, que nos está llamando y nos está buscando, que está cansada de buscar citas sin, este, sin tener éxito? ¿Ustedes que están del otro lado, algún tip, consejo que puedan darles? Híjole, eh, eh, yo quiero, por una parte, agregar a un poquito a lo que dijo Jonathan eh, en el sentido de la, de, de, de la gravedad del asunto ahorita de, de, los, de los empleados locales. Por ejemplo, yo estoy en un consulado sobre ruedas. Sí. Este consulado sobre ruedas se conforma de 10 empleados. Sí. Pongámoslo así. De esos 10 empleados, dos únicamente tienen estatus migratorio. Ok. Uh -huh. Estamos hablando que se desbarataría completamente un consulado sobre ruedas. Y, y estamos hablando que en Los Ángeles hay tres. Y de los tres, que yo sepa, eh, el 50% por lo menos tiene una visa a dos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos servicios consulares? Mantelas, tienes tres, hay diez personas en cada uno, aquí se te van ocho, acá se te van cinco, acá tal vez otras se van cinco. siete. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a capacitar? al personal tan rápido para poder atender la demanda de las personas. Entonces, es, es, es muy, muy, muy eh, urgente la situación de lo que está sucediendo en los, en los consulados. Y pasando a tu pregunta, para sí, sí. contestar tu pregunta al respecto de qué consejo le pudiéramos dar a los connacionales, híjole, paciencia. Primero, muchísima paciencia porque... Acabamos de terminar una pandemia. Estamos empezando otra vez a reactivar nuestros servicios consulares al 100%, que no lo hemos podido hacer hasta que todos los empleados no se vacunen, hasta que todos los empleados no estén protegidos. Este, y eso ha tardado, ha hecho que, que el proceso se tarde un poquito más. Pero a partir de ahí, vamos a empezar otra vez al 100% a otorgar citas. Pero como estamos viendo la situación de los empleados locales, que tenemos cada día menos empleados locales trabajando, porque muchos de mis compañeros lo que han hecho es, ¿me vas a correr? Pues me voy primero. Ahí te va mi renuncia. Eso ha pasado también, está pasando mucho en Los Ángeles. Entonces, ¿qué está pasando? Se están empeorando los servicios. ¿Por qué? Porque cada vez que se va un empleado tienen que bajar las citas otra vez. ¿Por qué? Porque no podemos atender al mismo número de citas. Entonces, paciencia. Yo les recomiendo, sigan a sus consulados locales sigan sus redes sociales, porque ahí muchas veces anuncian el, 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 el poner citas. Por ejemplo, Los Ángeles es muy, muy acertado en que todos los días 
cuando abren las citas de cierto servicio consular, lo publican para que la gente tenga la oportunidad de, 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 de hablar en ese momento y, y hacer la cita. Entonces, okay. estar pendientes de las redes sociales, estar pendientes de las páginas de internet de sus consulados locales para ver cuáles son las regulaciones, si ya está trabajando al 100%, si su estado todavía no se lo permite, si hay muchos casos de COVID, que en muchos, en muchos consulados está sucediendo, como en New York. New York cerró sus puertas por casi dos semanas precisamente por esa situación. Entonces, eh, todo, todo eso va en, en decirles que tengan muchísima paciencia porque no, es, no somos nosotros quienes les contestamos el teléfono. Jonathan, ¿algún otro tip, algún otro consejo, idea que puedas aportar para ayudar a, a, a nuestros migrantes en Estados Unidos a conseguir lo que requieren de los populados? Sí, sí, yo creo que, que al final de cuentas esa es la razón por la cual hay 50 consulados en Estados Unidos porque hay... 11 millones de personas que estamos en Estados Unidos, eh, mexicanos como nosotros, que somos finalmente trabajadores migrantes también, eh, 11 millones en documentos, otro número gigante, casi 30, 30 millones, 35 eh, mexicanos que tienen ya eh, algún algún tipo de estatus de legal y, y se vale. O sea, yo creo que es muy válido que, que la comunidad eh, le pregunte al cónsul, como dice Dulce, oye, tenemos esta necesidad. Y me parece que los cónsules tienen o están en la mejor disposición de escuchar cuál es la problemática. Eh, las redes sociales de los consulados ponen a disposición de, de los de nuestros conacionales, de los paisanos, su número de teléfono de emergencia, si alguien tiene una situación, eh, correos electrónicos para que pidan allí un, un, un documento de emergencia. Um, ¿Qué que, que más? Um, eh, ellos, lo, lo, nosotros los escuchamos, también los cónsules los escuchan y, y, y podemos notar cuando hay una demanda de servicios que tratamos de cubrir. Sí, sí hay que tener paciencia porque no, no podemos darnos abasto, pero también se vale decir, tenemos este problema, vamos a buscar todos juntos una solución. Y la buscamos, eh, los empleados locales, eh, los miembros del SEM han buscado soluciones a esta problemática, transmiten esa problemática a relaciones exteriores en México y entonces tiene que venir la solución. Es una problemática, se reconoce y tienen que venir las soluciones y la solución será mejorar los servicios de Mexitel, um, supon, a, aumentar el número de personas que toman estas llamadas, aumentar el número de citas, aunque eso signifique contratar más empleados o a los empleados darles más tiempo, darnos más tiempo de trabajo, más, más jornadas, eh, hacer más consulados móviles. Yo creo que, que se vale decirle al consul necesitamos una cita y que busquemos soluciones uh, y los consulados me parece que han sido muy abiertos en el sentido de, de escuchar a la, a la comunidad. Jonathan, yo tengo una duda para, para que la compartamos con nuestros paisanos allá. O sea, mucha gente puede estarse preguntando en este momento, ¿y yo cómo me acerco al cónsul? O sea, ¿qué hago? ¿Me planto ahí en la entrada o, o qué hago? Que de, hem, hemos visto que está sucediendo eso también, ¿verdad? Que hay algunas uh, personas que se están planteando en las entradas ante la, la frustración de, de que no podemos... Eh, cumplir con las expectativas que, que tienen. Eh, pero las redes sociales, como Dulce lo mencionaba, me parece que es una de las herramientas que venimos a redescubrir con la pandemia que funciona perfecto. Bueno, ahora mismo estamos haciendo un Facebook Live en diferentes lugares, diferentes ciudades y estamos llegando a, a, a muchas personas. Entonces, lo mismo, la, los consulados atienden las, los comentarios que le ponen ahí de Facebook, ah, mal servicio y se vale, eh, los, los inbox que mandan, los correos electrónicos que mandan, los teléfonos donde llamamos, hay un teléfono de protección celular que funciona las 24 horas del día, entonces sí, se vale, porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Como comunidad tengo la necesidad de un documento, la tengo que transmitir y vamos a buscar soluciones y las soluciones, bueno, se, se, se encuentran cuando, cuando hablamos del problema y entonces estamos dispuestos a decir, bueno, nosotros como empleados locales, por supuesto, queremos y tenemos que hacerlo, lo hacemos. Trabajamos siete días a la semana, ocho días a la semana, si hubiera ocho, eh, ¿qué onda cancillería? ¿Vas a, ¿Vas a contratar más empleados? ¿Vas a hacer más jornadas? Eh, ¿Qué onda paisanos? Vamos a, a como dice Abel, a, a abrir nuestra... nuestra nuestro account ahí, nuestra cuenta en Mexical para poder hacer la, la cita en línea y no tener que estar llamando. Vamos a buscar soluciones, acerquémonos al consulado, a los consulados a través de las redes sociales, del teléfono, aprovechemos estas herramientas. Hay algunos consulados que han intentado innovar alternativas para ayudar a ampliar el número de citas. Eh, son algunos casos, este, Selene, te pido que nos cuentes muy brevemente y ahorita vamos a hacerles una pregunta a Dulce y a Jonathan como nuestros expertos de hoy. Sí, pues lo que nosotros estuvimos hablando la otra vez eh, con el consulte de San Diego, él nos dijo que tiene abierto 
un, ellos tienen eh, un WhatsApp mediante el cual pueden sacar, o sea, mandas un mensaje de WhatsApp y ahí solicitas tu cita, que es una parte de las que tiene Mexitel. El consulado de Orlando en comentarios y justamente en sus redes sociales nos dimos cuenta que ellos tienen eh, una cantidad de citas de que si la gente llega temprano con todos sus documentos, que esa es otra, que lleguen con todos sus documentos en orden, eh, se les va a atender sin cita temprano y con todos, todos sus documentos, sin que nada les falte. Ese es el, el consulado de Orlando. También de, eh, vimos que el consulado de Dallas sacó un formato especial también para solicitar cita, que es aparte de todo el merequetengue de Mexitel. Y también tenemos al consulado de Chicago, que ellos eh, justamente por sus redes sociales, como dice Jonathan, empezaron a comentar que eh, había más citas, o sea, em ellos empezaron a avisar, ¿sabes qué? Hoy vamos a abrir, no sé, 500 citas, ¿no? Eh, ponte a marcar porque es cuando se van a, a agendar y si alcanzas bien y si no, pues nos vemos para la próxima. Entonces es lo que justamente les están comentando, que estemos como bien al pendiente de las redes sociales, porque todo esto lo sabemos porque hemos estado viendo las redes de los consulados y pues como nosotros no estamos allá, pues estamos viendo de todos. Pero sería más fácil que tú que estás en San Diego sepas que tienen un número de WhatsApp o que tú que estás en Chicago sepas que X día sacan 500 citas y que si te pones vivo agarras la cita luego, luego. Entonces, uh -huh. muy, muy, muy importante. ¿Ustedes y las preguntas? Ah, perdón, adelante. Sí, sí, ah, ¿De la pregunta? No, 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 si tienes más información porque... Ah, no. Ah, es, ah, no. Justamente, ¿ustedes tienen la cercanía suficiente con sus respectivos cónsules como para decirles, a ver, vamos a ponernos la pila, podemos cambiar esto, sugerimos esto para dar un mejor servicio? ¿Es posible que ustedes lo propongan? Es muy muy esa risa de dulce. Esa pregunta. Muy, muy interesante esa pregunta, porque no depende muchas veces del de el, el consulado, cómo funciona el servicio. Por ejemplo, este, es muy interesante que, 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 por ejemplo, Dallas haya hecho un Google Docs para, para crear sus citas, pero eso, eso fue dado a que había un problema de fraudes en, en Dallas. Entonces estaban vendiendo las citas, por lo cual el consulado tuvo que reactivar su propio tipo mini Mexitel para poder controlar la situación de fraudes que había en Dallas. Pero es... es, es, es Viene de, Mexitel desafortunadamente no es algo que, que lo controle eh, los consulados. Ellos nada más dicen cuántas citas van a abrir. Realmente quien lo controla es México. Entonces realmente la situación llega, eh, eh, entra desde México, el problema de Mexitel. Es decir, que los consulados están limitados para dar estas alternativas. Eh, si ellos lo buscan, lo pueden platicar con México y si México lo autoriza, pero necesitamos pasar por la centralización y que tenga Forzosamente. el okay. Ahora algo que dijo Dulce, audiencia que nos escuchan este, aquí en, entre amigos, las citas no se venden. Cualquier persona que les ofrezca una cita y que les diga, tú aquí dame 50 o 100 dólares o lo que sea, yo te la consigo, eso no es verdad. No caigan, no permitan. Que, que los timen, que tomen su dinero, las citas son gratuitas, hay un problema, hay un cuello de botella, no están siendo suficientes, pero nadie que les prometa una cita se las va a poder conseguir con dinero. Entonces también esto es muy, 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 muy importante. Tenemos por ahí tres mensajes, este, Edgar, ¿nos ayudas con ellos? ¿Nos los lees? Eh, sí, precisamente Aaron, nos decía ajá. Aarón Gutiérrez, ¿por qué están cobrando un costo, un extra por, eh, por casos de emergencia? ¿Es verdad? Bueno, pues no... Es, es verdad. ¿no? Eh, también Ana Laura del Bosque era lo que nos decía, este, el cónsul puede tener toda la intención de ayudar a sus empleados locales con la problemática de las visas A2, pero al final la SRE es quien tiene la última palabra, ¿no? Es lo que nos decía Dulce. Y al fin, y Aaron Gutiérrez también nos escribe eh, Mauricio Cruz. Claro, hacen ese tipo de citas con el 30% extra de incremento de cobro y evalúan la emergencia para en Chicago, Nueva York, pésimo manejo del personal. A ver, este punto, ¿quién nos lo aclara? Dios, ¿Por qué están cobrando un extra para casos de emergencia? Hay una ley, hay una ley que acaba de... Eh, ser, 
activada o que acaba de, de pasar eh, para la ley de pasaportes con los nuevos cobros y en los nuevos cobros se establece que por emergencia nosotros debemos de cobrar un 30% más. Y se tiene que comprobar, no es nada más eso, se tiene que comprobar la emergencia con un documento oficial que nos permita a nosotros poder justificar el que esa persona no tenga una cita. ¿Qué sería considerado emergencia, Dulce? Emergencia es una persona que tiene un caso migratorio, que tiene un caso en la corte, que tiene un caso médico, que necesita servicios médicos y requiere una identificación para tal cosa. Para casos del IRS, por ejemplo, si requieren renovar su ITIN y tienen una prueba de que les solicitan el documento, también se los aceptamos. Un vuelo, por ejemplo, a México de emergencia, de que se me murió mi mamá, se murió mi papá, eh, mi, mi familiar está enfermo, claro. esa es una emergencia. De acuerdo. ¿Hay algún otro punto que consideren importante para cerrar un poco todo este planteamiento que hemos hecho el día de hoy? Jonathan, adelante. No sé si tengo... Pues, sí, con lo de las citas, um, nada más aclarar ahí, ¿verdad? Que no, que nosotros no, no nos seguimos órdenes, somos empleados, no nos pregunten si estamos de acuerdo en subir este porcentaje en el cobro de, de los documentos o cuánto es el número de citas y hay algunos cónsulers que lo preguntaba Andrea que sí son muy abiertos a, a las opiniones de los empleados locales en cuanto a, a, a abrir este tipo de, de, de vías alternas eh, en Chicago en Chicago lo vimos con la embajadora Torres en, en, en San Diego lo vimos también con el embajador Gutiérrez en, en Dallas con el cónsul Francisco de la Torre entonces sí, 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 sí escuchan si sí nos toman en cuenta cuando tenemos algún tipo de solución para poder agilizar el servicio y, y poder brindar un mejor servicio a nuestros connacionales um, es una cuestión de citas que obviamente es el tema que, que también a nosotros nos, nos corretea y entre, entre, entre toda la problemática que tenemos, entre todos los problemas ahí que traemos cargando personales laborales, también la cuestión de las citas a nosotros nos corretea y es es, es, un, es un problema que debemos enfrentar, conversar y, y debemos buscar solucionar. Me parece que, que al final de cuentas, lo, con lo que me gustaría a mí agregar en el problema de los empleados locales es que es un problema simplemente eh, laboral, de justicia laboral. Somos empleados, voy a repetir un poquito lo que sea al principio, recibimos órdenes, tenemos un horario, tenemos un lugar de trabajo, tenemos... Eh, recibimos órdenes como cualquier otro empleado. Hay un empleador que debería ser cancillería, hay un empleado que somos nosotros y, y al final de cuentas eh, es una deuda histórica que tiene cancillería con los 1.700 empleados locales que estamos ahora, los tuvo con los 1.700 que estaban uh, hace cinco años atrás y esperemos que en, en esta... El, el canciller Marcelo Obrador empezó muy bien, empezó reconociendo que es un problema, empezó diciendo que lo iba a atacar, que iba a buscar una solución y nosotros nos quedamos con esa palabra. Queremos que él tiene la oportunidad de solucionar este problema de raíz, de, de afrontar el problema, de, de, de subirse al vehículo de búsqueda de soluciones y nosotros queremos estar en ese vehículo para encontrar soluciones justas o, o soluciones eh, realistas. Eso es lo que estamos pidiendo, una solución. Gracias, Jonathan. Entonces, un poco recapitulando todo lo que hemos charlado el día de hoy, tenemos aún un grave problema en los consulados, un problema de servicio, un problema de falta de citas, un problema de abuso con los empleados consulares que no están siendo tratados con los derechos que les correspondería por un lado y por el otro. Hay un riesgo importante de un número de plazas muy significativo que podría perderse en los próximos meses si no se resuelve el tema de las visas. Lo que vamos a ver es que si esto no tiene una solución adecuada, todo el conflicto que estamos viendo de insuficiente servicio, de mal servicio, simplemente se va a agravar sin que ustedes puedan hacer demasiado para resolverlo. Entonces, Cancillería es un tema que tienen que atender. Ustedes hicieron una promesa a los empleados consulares y ustedes tienen un compromiso con millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que atender este problema. Le han estado dando la vuelta, tienen que atenderlo. Y... Que no se les olvide, porque eso sería otra parte del resumen, si ustedes no reaccionan pronto, los empleados consulares se van a ver obligados a tomar decisiones extremas como las huelgas. Entonces, es importante, han buscado todas las vías de negociación, de conciliación, y no ha habido respuesta. 
Entonces, ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí. Esta charla, antes de que se nos vayan, ¿ustedes ya son amigos de Conexión Migrante, Dulce y Jonathan? Sí, claro, sí. yo les sigo, yo les sigo ahí los lazos. Ahí está, a ver, nada, la nada, mañana más y luego... vean, nada más para que vean, nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante, ¿qué es la membresía Amigos de Conexión Migrante? Porque es, uno es gratuita, que es lo más importante, y les da un montón de cosas información, o sea, justamente Jonathan, antes, o sea, aquí les contamos antes de que arrancáramos el programa, tenemos un servicio de noticias dos veces al día, totalmente gratuito, donde llega exactamente la información que ustedes necesitan, paisanos, y eh, justamente Jonathan la recibe. Entonces, hoy conoció físicamente a Selene, que es quien contesta esos mensajes. Entonces, Dulce, también tienes que sumarte a nuestra membresía, no sí. solamente por la información que es muy valiosa, sino porque además hay muchísimos beneficios, desde descuentos en servicios de salud, acabamos de, de rifar cuatro asesorías para impuestos, ahora que está esta temporada, gratuita oh. con una de nuestras madrinas experta en impuestos, Lore Cortés, nos está regalando cuatro medias horas totalmente gratis para asesorar a quien lo pida, con respecto a su presentación de los impuestos. Edgar, ¿qué hay que hacer para ser amigo de Conexión Migrante? Eh, es bien sencillo. Está, bueno, vamos a partir que están en la página de conexiónmigrante.com. De su parte derecha, superior derecho, van a encontrar un botón que dice donar, donen. Y también hay uno donde encuentren, donde dice amigos, le dan clic ahí y los va a mandar a la página de Amigos de Conexión Migrante. Viene a suscribir. Lo único que les pedimos es su correo electrónico, su nombre y qué quieren hacer. Ser ahijados de... de de amigos de Conexión Migrante o ser padrinos si ustedes quieren dar el apoyo o recibir el apoyo. Si necesitan ayuda ahijados, pueden dar ayuda a alguien más, padrinos, pero se las vamos a poner todavía más fácil, también si quieren contactarnos por, por WhatsApp, díganos, quiero ser parte de la membresía y los buscamos y los guiamos para que esto sea más más sencillo, queremos agradecerles su tiempo, su apertura su honestidad este, este rato de charla con nosotros, eh, con, con nuestra audiencia. Ha sido un gusto tenerlos por aquí, Dulce Jonathan. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y algo fundamental antes de terminar. Pati Mercado, el que es directora general de Conexión Migrante y fundadora, no pudo estar el día de hoy por aquí porque tiene una cosa muy, muy, muy importante que está haciendo. Y además de eso, le mandamos un gran beso porque hoy es su cumpleaños. Y le echamos de menos. Te queremos, mija. Buenas noches a todos. Un placer. Muchas gracias. Chao. Nos vemos en México. Gracias.